Urban changes during the British period. In the lesson part two, in the part two, urban changes. Abhi na cities, towns layer pada kuri changes. British kalat, British makkalinger ko mude nala matrangal kondo na ngabli. In the lesson la part two, na Mahalakshmi. Creation of municipalities and corporations. So municipalities, corporations, la mande yung uruwa kinanga. The development of local government in the British India may be traced in three distinct phases. So the local government abdi nito the municipalities, corporations, dalang kondo mande dala moon phase a piri kiranga da. First phase phase pa tignan 1688 lindi 1882 ay kaya solranga nando or kala katat la solranga. Hina achi abdi na municipal government in India has been in existence since 1688. So 1688 lindi municipalities abdi ng revision galing garon dito with the formation of Madras Municipal Corporation with the mayor Sir Joshua Child. So Madras Municipal Corporation abdi ng dito 1688 layer dito. Adre mayor wandu Sir Joshua Child abdi ng rawri dito. One of the directors of East India Company. East India Company udia or director awr. Awr ay the mayor awr rin dito kar was responsible for the formation of the corporation. Ibru da mande in the corporation form mandre thuga or person ar under kar. The Charter Act of 1793 established municipal administration in the three presidential towns. So yeda yeda vechi vanga and the acts alam kondo idu kondo oranga abhi na Charter Act na 1793 and the rules and regulations vechi in the moon presidential towns in the municipal administration abhi ingra thoda na kondo oranga. According to the provisions of the Act of 1850, municipalities were formed in North Western Frontiers provinces. So yer kani and the moon presidential towns illa ma 1850 la Act of 1850 abhi ingra thoda vechi. North Western Boundaries लाइन इंदा प्रोविज़ इंदा इधर वंदे कोण्डो वंदांगे उद एंड बॉम्बे नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस ने उद बॉम्बे इंदा मून अर्थली मर्बिंग कोण्डो वरांगे लॉर्ड मायोस फेमस रेजोल्यूशन ऑफ़ 1870 सो लॉर्ड मायो अब डिंग रहा उर्तर उड़िया रेजोल्यूशन ऑफ़ 1870 इंटर द बेस पानी इंटरनेट ऑफ़ अपॉर्च then second phase, second phase is 1882 and 1920 is the phase. Ribbon's resolution on local self-government was the landmark in the history of local self-government. So local self-government is here, who 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 is here. So Ribbon is rightly regarded as the father of local self-government in India. So India is the local self-government father, Ribbon dah. Ena awal alah dah, adu serian orang lek condong dah. Anjir resolution as di Magna Carta of Local Self Government. Magna Carta under dah, anjir orang rules and relations documents madri. Ada follow pani anjir local self government anjir iran dah. Third phase mande 1920 la, armechen 1950 la mudi dah. The Government of India Act of 1990 introduced Dayaki in the provinces. So in the provinces la, anjir Dayaki na rende per arci, rende peru de control erkan madri. So the Government of India Act 1990 badi condong orang. The Government of India Act in 1935, arta ya orang Act hepo condong orang na 1935 la introduced pan orang. Provincial autonomy. So in the provinces la, anjir autonomy tan tanna arci. So, autonomy is going to come. With the attainment of independence in 1947, India has the unique opportunities of making and molding local government to meet the needs for the free nation. So, we have independence in this country. In the self-local government, we have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the local government. We have to do the same thing. Administration of Presidency Towns. So, in the presidency towns, the administration is like this. Towards the close of 18th century, the beginning of the beginning. A parliamentary statute authorized the governor general to appoint justices of the pays in these towns. So, in the towns, the justices are going to appoint the justices of the pays in these towns. After various trials, a system of government was evolved for the three presidential towns. So, there are systems, there are rules, regulations, trials, along with the three presidential towns, the local self-government. Like the large corporation with elected members, or the three corporations with elected members, strong independent executive authority. So, if there is a higher authority, it is independent. With adequate safeguards, it is not all. Safeguards and path of the government for checking accounts and statutory provisions for the performance of essential duties such as sanitation, water supply, collection of revenue. So, our development has been done in the past. Our sanitation has been done in the past. Our water supply has been done in the past. Our revenue and tax has been done in the past. This is the first thing we have done in the past. Our elected member has been done in the past. 
ஆரிஜின் அண்ட் குரூப் க்ரோத் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஸோ மெட்ராஸ் அப்படின்றது எப்படி உருவாச்சு அது எப்படி வளர்ந்துச்சு அப்படின்னா த பிகினிங் ஆஃப் த சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் கோஸ் பேக் டு தி ஏர்லியஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் கமர்ஷியல் என்டர்பிரைசஸ் இன் இந்தியா ஸோ பழங்காலத்தில் அந்த கமர்ஷியல் என்டர்பிரைஸ் இருந்த உடைய இதிலிருந்து இந்த மெட்ராஸ் அப்படின்றத கொண்டு வராங்க த இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்த கம்பெனி வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஏடி ஸோ இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்த கம்பெனி அப்படின்றது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஏடியில் துவக்கப்பட்டுருச்சு டுவெல் இயர்ஸ் லேட்டர் பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஃபேக்டர் வாஸ் செட் அப் அட் சூரத் அந்த வெஸ்ட் கோஸ்ட்டு வெஸ்ட் பக்கம் இருக்கக்கூடிய சூரத் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு ஃபேக்ட்ரியை வந்து அமைக்கிறாங்க இந்த இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்த கம்பெனி தொடங்கி தொடங்கி பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு சப்ஜிக்வெண்ட்லி த சர்ச் ஃபார் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ப்ராட் பிரிட்டிஷ் மர்ச்சன்ஸ் டு ஹேவ் போர்ட் ஆன் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்த டெக்ஸ்டைல்ஸ்க்கெல்லாம் இவங்களுக்கு டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ டெக்ஸ்டைல்ஸ் தேவை அப்படின்ற ஒரு இது ஏற்படும் போது ஈஸ்ட் கோஸ்ட் பக்கம் இது வந்து வெஸ்ட் கோஸ்ட் சூரத்தில் ஸோ ஈஸ்ட் கோஸ்ட் பக்கம் இவங்களுக்கு இப்போ கடற்கரை ஈஸ்ட் கடற்கரை பக்கம் இவங்களுக்கு இப்போ ஒரு போர்ட் தேவைப்படுது போர்ட் இருந்தால் அதை ஏற்றுமதி இறக்குமதி எல்லாம் செய்யறதுக்கு உண்டான அந்த ஹார்பர்லாம் அமைச்சு அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இடம் போர்ட் இல்லையா ஸோ அது தேவைப்பட்டுச்சு த இங்கிலீஷ் ஆஃப்டர் சம் எஃபர்ட் செக்யூர் த செக்யூர் த ப்ரிவிலேஜ் ஆஃப் பில்டிங் அ ஃபேக்ட்ரி அட் மசூலிப்பட்டினம் இப்போ மசூலிப்பட்டினம் அப்படின்ற இடத்த வந்து ஈஸ்ட் பக்கமாக கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க ஸோ அங்கே ஒரு ஃபேக்ட்ரியை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க இட் வாஸ் வெல் வெல் ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் தி மான்சூன் விண்ட் அதை அந்த மான்சூன் விண்ட் அந்த நம்மளுடைய மழைக்காலத்தில் வரக்கூடிய அந்த புயல் இடி மின்னல் புயல் எல்லாம் அது பாதுகாக்கிற அளவுக்கு அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க பட் தென் மசிலிப்பட்டினம் வாஸ் இன் த டான்ஸ் ஆஃப் தி ஃபெமைன் ஸோ அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வெள்ளம் ம மலை வெள்ளம் க அதில் வந்து பிடிப்பட்டுருச்சு இந்த மசிலிப்பட்டினம் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் எவ்ரி அஷுரன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் இங்கிலீஷ் ட்ரேட் டிட் நாட் ட்ரை அட் தட் ப்ளேஸ் ஸோ எவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷன் எவ்வளோ பாதுகாப்பு செஞ்சு பார்த்தாங்க ஆனாலும் கூட அந்த இடத்துல அவங்களால அந்த இதை வந்து பத்திரமா பா இது பண்ணி ட்ரேட் வந்து நடத்தவே முடியும் வியாபாரம் வந்து செய்கிறதுக்கு அவங்களால முடியாமல் போயிடுச்சு தென் த இங்கிலீஷ் ட்ரேடர்ஸ் லுக் குட் ஃபார் தி நியூ சைட் ஸோ இப்போ மசூலி மசூலிப்பட்டினத்தில் அவங்களுக்கு அவங்களால ட்ரேட் பண்ணவே முடியல வியாபாரம் பண்ணவே முடியல ஸோ இப்போ புதுசாக ஒரு இடம் அவங்களுக்கு வந்து தேவைப்பட்டுருச்சு ஃப்ரான்சிஸ் டே த மெம்பர் ஆஃப் தி மசிலிப்பட்டினம் கவுன்சில் அந்த சீஃப் ஆஃப் ஆர்மகன் ஃபேக்ட்ரி மேட் அ வாயேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இன் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி செவன் ஸோ இப்போ சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல என்ன பண்ணுறாங்க ஃப்ரான்சிஸ் டே அப்படிங்கிறவர் வந்து அந்த மசிலிப்பட்டினத்துடைய கவுன்சிலர் கவுன்சிலர் இருக்கார் ஸோ அவர் வந்து இப்போது ஒரு பயணம் மேற்கொள்கிறார் வாயேஜ்ன்றது கடற்பயணம் கடற்பயணம் மேற்கொள்கிறார் எதுக்கு அப்படின்னா அவங்க பிஸ்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு இடம் ஏதாவது அமையுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தேடுறாரு வித் அ வியூ டு சூஸ் அ சைட் ஃபார் தி நியூ செட்டில்மெண்ட் இந்த மசிலிப்பட்டினத்தை விட்டு வேற எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போயிருக்கணும் ஆனால் அங்கே போர்ட்டும் இருக்கணும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யக்கூடிய ஒரு வசதியும் இருக்கணும் ஸோ ஒரு வாயேஜ் வந்து ஒரு பயணம் வந்து மேற்கொள்கிறாரு தேடுறாரு இடம் எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னு தேடுறாரு At last, he was given the offer to uh, choose Madrasa Patinam. So, this is the first time he was given the offer. Madrasa Patinam. Francis Day inspected the place and found it favorable to set up factory. So, now he was given all the things he was checked and inspected. So, he was given all the things he was given to set up factory. He was given all the things he was given to set up factory. The official grant for the land was given by Dharmala Venkatapati Nayak. So, okay, now we have to make the factory. That land is given to Dharmala Venkatapati Nayak. The deputy of the Raja of Chandragiri. Chandragiri Raja is the deputy of Dharmala Venkatapati Nayak. 12 km west of Thirupadhi. So, Thirupadhi is 12 km west of Thirupadhi. Dharmala gave British a piece of land between Kuvam River and the Egmoor. So, he gave the land. பார்த்தீங்கன்னா கூவம் ஆறுலேருந்து எக்மோர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் இன் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி நைன் த டீட் வாஸ் சைன் பை இங்கிலீஷ் இஸ் இந்த கம்பெனிஸ் ஃப்ரான்சிஸ் டே அக்கம்பனிட் பை ஹிஸ் இன்டர்பிரீனியர் பெர்ரி திம்மப்பா அண்ட் சுப்பீரியர் ஆண்ட்ரியூ கோகன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சைன் பண்ணுறாங்க அந்த லேண்ட் வந்து இவங்களுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேக்ட்ரி கட்டுறதுக்கு உரிமை கொடுக்குறதுக்காக சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி நைனில் சைன் பண்ணுறாங்க யாருன்னா ஃப்ரான்சிஸ் டே அடுத்து பெர்ரி திம்மப்பா அடுத்து ஆண்ட்ரியூ கோகன் அப்படிங்கிற இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து அதுக்கு ஒரு சைன் வந்து பண்ணுறாங்க By this, Francis Day and Andrew Kogan, the chief of Masli Patnam factory. So, Masli Patnam is a factory, so the chief is Andrew Kogan. So, they are doing Francis Day and Masli Patnam is a council. So, they are
இட் இஸ் அதர்வைஸ் ரெஃபர்ஸ் டு எஸ் ஒயிட் டவுன் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வச்சாங்க என்னென்னா ஒயிட் டவுன் வச்சாங்க வைல் தி நியர் பை வில்லேஜஸ் இன்ஹாபிட்டட் பை லோக்கல் பாப்புலேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளாக் டவுன் ஸோ இந்த கோட்டையை சுற்றி இப்போ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வில்லேஜஸ்க்கெலாம் என்ன பேர் வைக்கிறாங்கன்னா பிளாக் டவுன்னு வைக்கிறாங்க கலெக்டிவ்லி த ஒயிட் டவுன் அந்த பிளாக் டவுன் வாஸ் கால் மெட்ராஸ் இப்போ அந்த ஒயிட் டவுன் அப்படிங்கிற செயிண்ட் ஃபோ செயிண்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையும் பக்கத்தில் அக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வில்லேஜஸ் உடைய அந்த டவுனும் ஒயிட் டவுன் சொல் பிளாக் டவுன் சொல்கிறோமா இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து தான் மெட்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வந்துச்சு மெட்ராசப்பட்டினம் தர்மலா வெங்கடாபதி கேவ் த இங்கிலீஷ் த கிராண்ட் ஆஃப் மெட்ராசப்பட்டினம் ஸோ தர்மலா வெங்கடாபதி அப்படிங்கிறது தான் லேண்டு கொடுத்தார் இல்லைங்களா அது மெட்ராசப்பட்டினத்துக்கு ஹி வாஸ் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் வெங்கடாபதி ராயலூ ஸோ வெங்கடாபதி ராயலூ அப்படிங்கிற வழக்க அவருடைய கண்ட்ரோலில் தான் வந்து தர்மலா வெங்கடாபதி வந்து இருந்தார் ராஜா ஆஃப் சந்திரகிரி ஏற்கனவே நம்ம அந்த பேராவில் பார்த்தோம் ஸோ வெங்கடாபதி வாஸ் அக்சிடட் பை ஸ்ரீரங்க ராயலூ இன் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ இப்போ அவருக்கு வெங்கடாபதிக்கு அடுத்து ஸ்ரீரங்க ராயலூ அப்படிங்கிறவர் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் பதவிக்கு வராரு ஹி இஷ்யூட் அ நியூ கிராண்ட் டு இங்கிலீஷ் இன் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கால்ட் ஸ்ரீரங்க ராய பட்டினம் ஸோ இப்போ இன்னொரு கிராண்ட் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அது வந்து ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஸ்ரீ ரங்கராயப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெங்கடாபதி டிசைட் த தி நேம் சென்னப்பட்டினம் ஷுட் பி கிவன் டு த நியூ ஃபோர்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் தி இங்கிலீஷ் ஆஃப்டர் இஸ் ஃபாதர் சென்னப்ப நாயக் ஸோ இப்போ வெங்கடாபதி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நான் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத் ஸ்ரீரங்கராயப்பட்டினத்தை வந்து சென்னப்பட்டினம் அப்படின்னு நீங்கள் பேர் வைக்கணும் அந்த ஃபோர்ட்டுக்கு வந்து சென்னப்பட்டினம் சொல்லணும் ஏன்னா சென்னப்ப நாயக் அப்படின்றது அவருடைய அப்பா அவருடைய அப்பா நினைவாக இந்த பேர் வந்து இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறார் பட் தி இங்கிலீஷ் ப்ரிஃபர் டு கால் தி டூ யுனைடட் டவுன்ஸ் பை தி நேம் ஆஃப் மட்ராசப்பட்டினம் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ரெண்டு டவுனையும் ஒன்றா சேர்த்தி மட்ராசப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்க அழைக்க அவங்க வந்து கூப்பிட்டாங்க மேக்கிங் ஆஃப் சென்னை சென்னை வாஸ் ஒன்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் வில்லேஜஸ் செட் அட்மஸ்ட் பாம் ஃப்ரிஞ்சு பேடி ஃபீல்ட் ஸோ இந்த சென்னை அப்படிங்கிறது இப்போ எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா சென்னை வந்து முதல் முதல்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் வில்லேஜ் அங்கங்கே ஒரு ஒரு குரூப் குரூப் ஆஃப் வில்லேஜஸ் இருந்தது அதுக்கு நடுவில் என்ன இருந்தது பனை மரங்கள் நிறைஞ்ச நடுநடுவில் பனை மரங்கள் நிறைஞ்ச பேடி ஃபீல்டு ஆக்சுவலாக அரிசி விலைய வைக்கக்கூடிய நெல் விலை நெல் பூமி ஃபுல்லாகவே அது அன்டில் டூ இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி மர்ச்சன்ஸ் விசிட்டட் தேர் ஸோ ரெண்டு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி மர்ச்சன்ஸ் வியாபாரிகள் அங்கே வந்து அங்கே வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகிற வரைக்கும் அது ஃபுல்லாக வந்து வயல்வெளியாக தான் இருந்தது ராஜா மஹால் இன் சந்திரகிரி பேலஸ் வேர் சர் ஃப்ரான்சிஸ் டே ஆஃப் தி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வாஸ் கிராண்டட் லேண்ட் இன் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி நைன் இன் ஆர்டர் டு செட் அப் ஃபேக்ட்ரி விச் லேட்டர் கேம் டு பி நோன் அஸ் மெட்ராஸ் ஸோ அந்த இடத்த சார் ஃப்ரான்சிஸ் டேக்கு வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி நைனில் அங்கே வந்து ஃபேக்ட்ரி அமைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து மெட்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வந்துச்சு திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் செயிண்ட் ஜார்ஜ் டே டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஏப்ரல் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி ஸோ எப்பவுமே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி தேர்டை வந்து செயிண்ட் ஜார்ஜ் டேவாக அவங்க கொண்டாடுறாங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டியில் அதே டேயில் இந்த ஃபேக்ட்ரி வந்து முடிவடைஞ்சிச்சு அதனால் அதுக்கு என்னவா பேர் வச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபோர்ட் செயிண்ட் ஜார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சிட்டாங்க டே அண்ட் ஃப்ரான்சிஸ் டே இங்கே டேன்றது ஃப்ரான்சிஸ் டே ஃப்ரான்சிஸ் டே அண்ட் கோகன் வாஸ் ஜாயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ட் செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஸோ இந்த செயிண்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை கட்டுறதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் வந்து இங்கே டேவும் கோகன் அப்படிங்கிறவங்க தான் திஸ் வாஸ் த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிஸ் ப்ரின்சிபல் செட்டில்மெண்ட் ஆண்ட் செவன்டீன் செவன்டி ஃபோர் ஸோ செவன்டீன் செவன்டி செவன்டி ஃபோர் வரைக்கும் செயிண்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் தான் வந்து இந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியுடைய மொத்த செட்டில்மெண்ட்டும் அங்கே தான் இருந்துச்சு த மெட்ராஸ் ப்ரெசிடென்சி வாஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சப் டிவிஷன் விச் வாஸ் ரெஃபர்ட் டு ஆஸ் தி மெட்ராஸ் ப்ரொவின்ஸ் ஸோ மெட்ராஸ் ப்ரின்சென்ஸை வந்து ஒரு சப் டிவிஷனுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக வச்சுக்கிட்டு மெட்ராஸ் ப்ரொவின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேரோடு வந்து இருந்தது இந்த மெட்ராஸ் ப்ரெசிடென்சி ட்யூரிங் த பிரிட்டிஷ் ரிஜிம் கவர்ட் அ வேஸ்ட் எக்ஸோபாஸ் ஆஃப் தி சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் தி இந்தியா ஸோ இந்தியாவுடைய ஒரு பெரும் பகுதி தெற்கு பக்கமாக ஒரு பெரும் பகுதியை வந்து இவங்களோட கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு இருந்தாங்க த டென் காம்பஸஸ் மாடர்ன் டே தமிழ்நாடு இப்போ நம்மளுடைய மாடர்ன் டே தமிழ்நாடு லக்ஷத்வீப் ஐலாண்டு லட்சத்தீவுகள் சொல்லுவோம் அது கேரளாவுடைய ந
ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ் அப்படின்றது தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் மார்ச் அண்ட் செவன்டீன்த் ஜூலை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சாரி ஜூலை செவன்டீன் நைன்டீன் மெட்ராஸ் வாஸ் அஃபிஷியலி ரீநேம்ட் அஸ் சென்னை ஸோ சென்னை அப்படின் சொல்லிட்டு பேர் மாற்றினது நைன்டீன் பாம்பே பாம்பே வாஸ் இனிஷியலி செவன் ஐலாண்ட் ஸோ பாம்பே வந்து ஏழு தனித்தனி தீவுகளாக இருந்தது ஆரம்ப கட்டத்தில் இட் வாஸ் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ப்ரோ போர்ச்சுகீஸ் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆன்வர்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர்லேருந்து போர்ச்சுகீஸுடைய கண்ட்ரோலுக்கு இந்த பாம்பே போயாச்சு போர்ச்சுகீஸ் கிங் கேவ் இட் அஸ் டவுரி டு சார்லஸ் டூ ஆஃப் இங்கிலாண்ட் வென் ஹி மேரிட் தி ஃபார்மர் சிஸ்டர் இன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ இந்த போர்ச்சுகீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சார்லஸ் டூ இங்கிலாந்து நாட்டை சார்ந்த சார்லஸ் டூ வந்து போர்ச்சுகீஸ் ராஜாவுடைய தங்கையை வந்து கட்டிக்கிறாரு ஸோ கட்டிக்கிட்டப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு வரதட்சணையாக இந்த பாம்பேவை வந்து கொடுத்துட்றாங்க சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் சார்லஸ் டூக்கு கிங் லீஸ்ட் இட் டு த ஈஸ்ட் இந்த கம்பெனி ஸோ உடனே இந்த ராஜா இங்கிலாந்து ராஜா என்ன பண்ணுறாரு இங்கிலாந்து சா இங்கிலாந்தில் இருக்கிற சார்லஸ் டூ என்ன பண்ணார் இங்கிலீஷ் ஈஸ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு லீஸ்க்கு விட்டுறாங்க அந்த இடத்த யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லி விட்டுறாங்க லீஸ்க்கு The city of Bombay began to grow when the East India Company started using Bombay as its main port in Western India. So, if you use the East India Company in the Bombay, then you can see the Bombay in the Bombay. In 1687, the English East India Company transferred its headquarters from Surat to Bombay. So, in 1687, the English East India Company was in Surat to Bombay. Calcutta. In 1690, the English merchants founded a settlement at சுத்தா நான் சுத்தா நாட்டி ஸோ சுத்தா நாட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு செட்டில்மெண்ட் வந்து இங்கிலீஷ் மர்ச்சன்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் நைன்டீனில் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இன் சிக்ஸ்டீன் நைன்டி எயிட்டில் எட்டு வருஷம் கழித்து த செக்யூர்ட் ஜமீன்தாரி ரைட்ஸ் ஓவர் சுத்தா நாட்டி கல்கட்டா அண்ட் கோபிந்த் கோபிந்தபூர் ஸோ அந்த மூணு இதுக்கு மேலேயும் அவங்க ஜமீன்தாரி ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்துடுறாங்க த கம்பெனி எஸ்டாப்ளிஷ் ஃபோர்ட் வில்லியம் அட் கல்கட்டா ஸோ கல்கட்டாவில் ஃபோர்ட் வில்லியம் அப்படிங்கிறத ஒன்று அமைச்சிட்றாங்க அந்த இடத்துல கல்கட்டா பிகேம் ப்ரெசிடென்சி வித் தி கவர்னர் அண்ட் கவுன்சில் டு மேனேஜ் இட்ஸ் அஃபியர்ஸ் ஸோ ஒன்று அந்த இடத்துல ஒரு அது ஒரு ப்ரெசிடென்சியே உருவாக்கிட்டாங்க அங்கே ஒரு கவர்னர் கவுன்சில் எல்லாமே அமைச்சிட்டு மொத்த இதையும் வந்து அந்த கல்கட்டாவை மையமாக வச்சு ஃபோர்ட் வில்லியம் மையமாக வச்சு அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்துக்கிட்டாங்க Conclusion. The British Empire gradually consolidated and established an elaborate spatial success of administration with an imperial capital. So, if you have a lot of people who have an imperial capital, you can maintain it. 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 District headquarters. So, you can maintain it. You can maintain it. You can maintain it. The new rurals brought new officials, new institutions, new structure to these towns. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவங்க தனித்தனியாக செட்டில்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல புதுசாக ஒரு ஒரு அஃபிஷியல்ஸ் கொண்டு வந் அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு அஃபிஷியல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க ரூரல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க தென் கச்சேரி கண்டான்மெண்ட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ட்ரெஷரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையான எல்லா ஆஃபீஸும் அதில் குள்ளே கொண்டு வந்துக்கிட்டாங்க பப்ளிக் கார்டன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்கூல் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படி என்னெல்லாம் தேவையோ எல்லா முனிசிபல் கா கமிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற வேண்டிய எல்லா விஷயத்தையும் அந்த ஒவ்வொரு செட்டில்மெண்ட்லையும் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க எங்கெல்லாம் போய் தங்கி எங்கெல்லாம் அவங்களுடைய இது செய்ய முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே அங்கங்கே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தஸ் இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எமர்ஜ் அஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ அதனால் எந்த இடத்துல அவங்க அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கோ அது ரொம்ப முக்கியமான இடங்கள்லாம் முக்கியமான டவுன் டவுனாக வந்து அங்கங்கே மாறிப்போச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட் பை தி பிகினிங் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரி ஃபார் எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு உருவான டவுன்ஸில் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க இருபதாவது நூற்றாண்டுடைய பிகினிங்கில் கல்கட்டா பாம்பே மெட்ராஸ் ஹஸ் பிகேம் த லீடிங் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கமர்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரியல் சிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுடைய மிக முக்கியமான வியாபாரத்துக்கும் முக்கியத்துவமான ஒரு இடம் வந்து பாம்பே மெட்ராஸ் கல்கட்டாவாக மாறிப்பிடிச்சு தி சிட்டிஸ் பிகேம் தி சென்ட்ரல் கமர்ஷியல் ஏரியா வித் பில்டிங்ஸ் ஆஃப் யூரோப்பியன் ஸ்டைல் ஸோ அந்த ஏரியாவில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் ஸ்டைலுக்கு உண்டான பில்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறையா அங்கே வர ஆரம்பிச்சிச்சு சப்பர்பன் ரயில்வேஸ் ட்ராம் கார் சிட்டி பஸ்ஸஸ் கேவ் தி கலோனியல் சிட்டிஸ் அ நியூ லுக் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ அந்த இடத்துல ட்ரெயின்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு கார்ஸு பஸ்ஸஸ் இதெல்லாம் வரவே ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு லுக் வந்து அந்த டவுன்ஸ்க்கு வந்து ஏற்பட்டுருச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ டேக் கேர்